na tarehe ya kumi leo mwezi wa kwanza mwaka na ishirini na tatu karibu sana mtazamaji wa Star TV na tuie radhi kwa kuchelewa kuanza matangazo ya moja kwa moja lakini karibu pia kwa ajili ya kushiriki pamoja na sisi kupitia tuunge asubuhi ya siku ya leo ambapo tunakutana hapa kwa ajili ya kujadili mengi ambayo tumeyapokea lakini pia tunakutana hapa kwa ajili ya kutafuta mwafaka katika masuala mbalimbali mimi naitwa Mansuri Jumanne na ninakukaribisha sana kwa ajili ya kuweza kuzungumza pamoja na mimi. Unayo nafasi ya kuweza kushiriki kupitia ujumbe wako mfupi wa maneno lakini vile vile nafasi ya kwako kupitia pia nambari ya simu ambayo inaonekana hapo katika runinga yako. Na hiyo nafasi ya kuweza kushiriki katika hilo na vile vile kunitumia ujumbe wako mfupi na mimi moja kwa moja nitakapopata fursa nitakuja kwa ajili ya kuweza kusoma hapa hapa kupitia Star TV. Na hii ni tuongea asubuhi. Sema ya kwanza aliyojiri kwenye habari tutakuwa tunao hapa E, tutakuwa tunazungumzia juu ya masuala kadha wa kadha lakini sehemu ya pili ni mjadala mkuu ambao utakuwa ukiendeshwa kutoka kule jijini Arusha chini yake nguli Angelo Moreka pamoja na mwenyekiti jumuiya ya wazazi taifa ambapo tutakuwa tunazungumza juu ya masuala mengi masuala mbalimbali yanayokihusu chama jumuiya lakini vile vile pia yanayohusu zuio la mikutano na kuruhusiwa kwa mikutano ya kisiasa ni sehemu ya mwendelezo juu ya kile ambacho alikizungumza mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan wakati amekutana na vyama takriban 19 kwa ajili ya kuweza kuruhusu sasa mikutano ya athara na ni mipango mikakati gani ambayo vyama vimejiwekea kwa hiyo ni mwendelezo huu wa kuendelea kubisikiliza vyama mbalimbali namna ambavyo vimejiwekea mipango mikakati katika kuhakikisha basi siasa safi inaendelea hapa nchini Tanzania lakini vivyo hivyo pia siku ya jana uh, mheshimiwa rais Samia Suluh Hassan amewapisha gafa na benki kuu ya Tanzania Tutuba na hii imekuwa ni moja kati ya taarifa ambayo imeendelea kuchukua nafasi katika vyanzo mbalimbali vya kihabari lakini vile vile pia viongozi mbalimbali wamechukua nafasi hiyo ya kuendelea kuhapishwa pia na wakati tukiwa tunaona dhidi ya tukiwa tunaona E, mawaziri nane wakiwa nazunguka katika mikoa mbalimbali kwa ajili ya kutatua tatizo na migogoro ya ardhi e, hapa Mwanza pia kumekuepo na migogoro kadha wa kadha ambayo imekuwa ikiendelea lakini chini ya waziri mwenye dhamana mheshimiwa mheshimiwa e, Mabula Angela ambaye amekuwa ni waziri mwenye dhamana ya ardhi amekuwa akizunguka katika baadhi ya maeneo mbalimbali akijaribu kutatua kero na machangamoto ambayo yanajitokeza katika swala la ardhi bila kusahau pia naibu waziri wa ardhi e, Ridwan Kikwete pia naye amekuwa akifanya hivyo katika baadhi ya maeneo lakini kumekuwepo na wale mawaziri nane wa kimkakati ambao wamekuwa kizunguka katika baadhi ya maeneo mbalimbali mbali kwa ajili ya kuhakikisha swala la ardhi linatatuliwa. Moja kati ya migogoro ambayo imekuwa ikiendelea hapa katika jiji la Mwanza ni mgogoro ambao umekuwa ukiendelea katika eneo la Sabasaba ambapo e, umoja wa mafundi kutoka eneo hilo wenyewe wanasema eneo lile lilopo pale ni eneo la kwao ambalo walimilikiwa walimilikishwa na serikali yetu chini ya halmashauri ya jiji la Mwanza lakini chama cha mapinduzi nacho kimejitokeza na kusema eneo lile ni mali yao ambapo wao wamekwenda na kuonesha hati na hawa nao pia wanasema ile eneo tulikwishapewa sisi na tulikwishapewa sisi na halmashauri ya jiji na tulianza kujenga kabisa katika eneo hili kwa ajili ya kuhakikisha tunaweka maswala yote vizuri na baadaye tuweze kumilikishwa eneo hili. Tuliwahi kuzungumza hapa na mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya Elemela, Comrade Bujiku, na alitoa baadhi ya ufafanuzi. Na leo kama tutapata muda pia nitaweza kumtafuta tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kuweza kupata ufafanuzi juu ya kile ambacho yeye alikizungumza. Lakini leo katika sehemu ya kwanza aliyojiri kwenye habari nimepata fursa ya kuwakaribisha uh, Isabinus Balemeja na ambaye ni mwenyekiti wa umoja wa mafundi E, kutoka saba saba lakini pia nimepata fursa ya kumkaribisha e, Kamisi Ahmed Marzuko ambaye yeye pia ni mmoja kati ya mlalamikaji katika eneo hilo lakini pia yeye ni mmiliki ambaye e, yupo katika eneo hilo la e, pale saba saba mimi nawakaribisha wote karibuni sana Isabini usi karibu sana hapa Star TV na wakaribisha sana lakini pia Hamis pia naye nakukaribisha sana 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 mmekuwa mki 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 mkijenga hoja mara nyingi karibuni wote kwanza kwa ujumla wake hapa hapa Star TV na nawakaribisha sana
tunashukuru sana. sana. Nyinyi ni mafundi ambao mmekuwa mkiwa pale saba saba moja kwa moja mkiwa pale kwa ajili ya shughuli zenu na mmekuwa mkifanya mambo yenu tofauti tofauti pale. Uh, lakini kumekuwepo na malalamiko ambayo nyinyi mmekuwa mkiyatoa na kimsingi malalamiko hayo mmekuwa mkihusisha zaidi chama cha mapinduzi wilaya ya Ilemela kuhusu eh, kwamba wao wamechukua eneo ambalo sio la kwao lile eneo lilitakiwa liwe ni la kwenu hii imekaje eh ni sehemu tu hawa chama cha mapinduzi sisi mm. ni, ni majirani zao mm-hmm. kwa muwe, kwa muonekano ule hali halisi wao wameshindwa kuelewa eneo lao liko wapi mm-hmm. wakaja ku, katika eneo ambalo ni la kwetu kiwanja namba 1448 mm-hmm. cha kwao ni 1447 mm-hmm. ambacho kilikuwa kina maonyesho ya saba saba hizo siku za nyuma mm-hmm. kwa bahati mbaya mm-hmm. e, kiwanja chao kwa hivi sasa kime, yeah. kime, wamekuwa wakulima uh-huh. wa maeneo mbalimbali wanakuja pale wanalima e, mahindi wanalima viazi matembele yanapatikana pale na nini eh, nyanya umeona bana mboga mboga kwa kweli za mjini Mwanza inaweza kusema katika ukanda huu zinatoka katika shamba hilo ambalo ndio kiwanja cha sababu cha chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi chama cha mapinduzi mm. kwa nini unasema wanachanganya sio pale kwenu Kwani hati ambayo chama cha mapinduzi nayo inataja kiwanja namba ngapi? Wao wenyewe hawajui kwanza ni e, ile sehemu yetu ya magereje ni namba ngapi. Uh-huh. Kwa hali halisi jinsi ilivyo. Uh-huh. Hata ukiangalia majengo yetu sisi tuliyojenga na uh-huh. majengo ambayo yako huko katika kiwanja hiki cha saba saba ambacho walikuwa wameanza kuweka watu wa kujenga yako tofauti. Uh-huh. Sisi tu labda ni nianze mwanzo kabisa ni kwamba mwaka 2002 na uh-huh. nianzie huko tumepata misukosuko mikubwa sana hapa jijini Mwanza mimi nilikuwa na gereji pale karibu na kwa Osman okay. ndio nilikuwa na gereji yangu hapo nafanya kazi hapo nimechukuliwa spana zangu zimekwenda na kule jiji e, mashine zangu za kuchoma welding nilikuwa na choma welding hapa zimekwenda kule mpaka siku moja ikabidi nitumie rafiki yangu mmoja mwanajeshi kwenda kugomboa mashine yangu ile ya kuchomea welding pale. Umeona mm. zikuwa zinapelekwa pale fire. Supana hazikuonekana. Umeona mm-hmm. bana. Sasa leo we, bahati mzuri nani mkuu wa mkoa wakati huo Ole Njorai. Mm. Daniel Ole Njorai. Ni sehemu jina lake lile ambalo liko sawa sawa. Umeona mm. bana. Kasawa jamani tunataka kutengeneza mji. Tukafukuzwa wote watu wa ukanda huu wa huku ndio tukaletwa hapo. Yalikuwa majaruba ya kutosha kabisa. Umeona? Hapa ndio sehemu yenu mtakapokuja kujenga nyinyi gereji zenu. Jamani mbona maji hivi mtajijua wenyewe ndio ndani yenu hapo. Umeona mm. bwana. Basi nafikiri sijui ilikuwa ni namna gani lakini ah inasikitisha kwa kweli. Kuona leo huyu watu tumeshawekeza mm. vya kuwekeza vya sawa sawa eh, na na ramani na muundo wa, wa majengo design jinsi ilivyokuwa eh kama ramani zinavyoonyesha mm. halafu leo mtu anakuja tu anasema hapa sisi ni kwetu mm. kwani kwani nyinyi mlikuwa mna makubaliano na nani ya kumiliki eneo lile tuna makubaliano na serikali ambayo ni site council ya wakati huo mm. ambayo ilikuwa ma, mambo yote yakifanyikia pale pale mjini pale hapa jirani na mwanza city mwanza city kabla 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 ile mera haijajengwa haija huko mm. Ha, hakuna bado poli kule mm. mlikuwa mli, mlingia makubaliano gani na Mwanza jiji tuliingia ah kwamba hili ndio eneo la kwenu la kwetu watu mm. wa magereji kwamba mm. nyinyi ndio eneo lenu mlikuwa mnalilipia au mlikuwa mmepewa bure tulipewa kwanza tukawaambia mm-hmm. hivi hapa mnatakiwa mjenge mm-hmm. alafu baadaye mtakuja kurasimishwa mm. mje mpewe mwanze kulipia mm. jiji kwa mlipewa ile mlipeleka ile BOQ ya kwamba sisi tunajenga hapa tulipewa mm-hmm. tulipewa labda ni kuonyeshe tu ramanze walitoa eh. walitoa hizi BOQ mhm ndio mm-hmm. walitoa mm-hmm. BOQ namna gani unatakiwa ujenge mm-hmm. e, eneo ambayo umepewa muone mm-hmm. bana mm-hmm. na muundo gani uwepo pale mm-hmm. na yani kwa kiwango ambacho kiko sawa sawa muone mm-hmm. tukafanya hivyo kwa kushirikiana Mona mm. baadhi ya watu walipewa wawili wawili wengine walipewa wanne wale wale wasiojiweza ili mradi tu mambo yaweze kwenda kukaa 
Sawa sawa. Lakini mm. mwingine mm. walipewa wawili wawili, wengine walipewa yaani mtu anaweza akapewa labda mbele, mwingine mm. akawa nyuma. Akawa nyuma. Lakini hey. majengo yetu yote yako ndani ya plot mm-hmm. Labda nikusaidie Mansuri mm. ni msaidie mjumbe ambaye ameendelea kusema. Ameshasema tangu awali wakati wametupeleka pale uh-huh. jambo la kwanza walilolifanya uh-huh. walitoa BOQ uh-huh. kwamba bwana majengo haya mtajenga hivi na wakati wanatotoa mjini uh-huh. mafundi wengi walikaidi kutoka mjini uh-huh. kuja hapo uh-huh. baada ya kwenda wakakuta hali ya hali ilivyo pale ni majaruba uh-huh. watu wakapakataa uh-huh. na walipokakataa wakasema jengeni hili eneo ndio eneo lenu hatutaweza kuwa na eneo lingine hili uh-huh. ndio eneo limetengwa na serikali kwa kazi za garage kwa hiyo baada ya kutupa hii michoro mm. tukasema sasa utaratibu wa kuwepo, wa kuwepo hapo unaendelea unakuwa. Mm. Mm-hmm. Wakasema subirieni tunaendelea kuandaa mm. na ni ramani ya hapo mm-hmm. ambayo itakayoweza ku ikishapita ndio mnaweza mtaingia kwenye process ya kupata hatimiliki. Mm-hmm. Waka... Lakini wakati wanawapa BOQ. Yes. Mliwahi kujiuliza kwa nini waliwapa hiyo BOQ? BOQ ni kwamba wao walijua wazi wanasai, wana, wana, wanafanya kazi na watu wenye hali ngumu kama mafundi kama uh-huh. sisi. Na uwezo wa kufanya michoro kama ile saa nyingine wengi hawakuwa na uwezo ule. Uh-huh. Kwa serikali ikajaribu kuingilia kuwasaidia maskini watu wenye kipato cha chini. Uh-huh wakaongozwa kwa BOQ hizi mm-hmm. kwamba watajengaje na wala huu ujenzi mm-hmm. sio kwamba tulishia kwenye BOQ mm-hmm. maengineer walikuwa wanakuja mpaka kusimamia kusimamia wajibu unafanyaje kazi mm-hmm. wanaona resho iliyotumika nondo ipi labda umeiweka kwenye zile beam mm-hmm. ilikuwa ni milimita 16 kwa mm-hmm. beam na kumbuka na ambayo hata hapo ukifuatilia utaiona mm-hmm. Baada ya pale kwa serikali kwa sababu ilisema maneno na ambayo tuliamini na hatukuwa na shaka nayo. Mm. Ilipofika 2007 baada ya hiyo kiwe 2006 kuwe imetolewa mm-hmm. tumeendelea na ujenzi. 2007 wakatengeneza proposal ya mchoro huu Ramani. Mm-hmm. 2007 wakatoa hii Ramani ambayo inaonekana sijui kama kamera yako inaweza kaiangalia vizuri. Mm-hmm. Na mimi naiona. Yes. Na, 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 na. Katika eneo hili mm-hmm. Katika eneo hili either labda ni ili tukienda vizuri bora mm. nianze na 94 ndio mm-hmm. utatuelewa vizuri. Mm-hmm. Eneo hili ilikuepo ramani ya mwaka hii ni ramani 1994. Mhm. Ukiangalia mwaka 94 walite, walitenga 77 trade fair. Mm-hmm. Ambayo imejengwa inaonekana na pia Tanesco. Lakini maeneo yote yalibaki ni wazi. Mm. Na maeneo ya wazi sio kwamba ni mali ya mtu. Uh-huh. Hii eneo linapokuwa limebaki ni wazi ni eneo la serikali. Uh-huh. Eneo la serikali. Sasa kitu ambacho kinatuletea shida. CCM kama CCM kwa kauli yao kwenye kikao cha mwaka 2018 wakati wanaanza kujitokeza kuja pale. Uh-huh. Si tumesha kama muda mrefu tuko pale. Nyinyi mlika ngapi? Sisi tumeanza 2014 tuko pale. Uh-huh. Sasa tumekaa muda wote wala tukwahi kusikia mneno lolote kutoka ndani ya chama mm. wala mtu yote anakuja anasema kwamba hapa mnaendesha ujenzi lakini ni kwenye eneo langu mm-hmm. hatukwahi kufata 2018 wakati wanahakiki mali za chama mm-hmm. ndio ile timu ikawa imepita mm. ika spray mpaka majengo yetu mm-hmm. na hadi ilienda mpaka ika spray sehemu ya Tanesco sasa wakati wamepita waka spray tukawauliza kuliko ni jamani wanasema hii ni mali ya chama mm. mali ya chama vipi Tumepewa na serikali sisi. Tumekaa hapa muda mrefu. Tumejenga, hatukuwahi kuwaona. Viongozi wetu wa chama tumekuwa tukiwaona mnapita, mnaendelea na harakati zingine. Kwa nini hamkuwahi kuja hata mapema mkatueleza hili kama ilikuwa ni hivyo? Mm. Alafu, hili eneo limeinishwa wazi kwamba ni gereji. Nyinyi CCM ni mafundi gereji? Mm. Walishindwa kutujibu. Na walikuja mpaka watu kutoka makao makuu tukaongea nao. Mm. Wakaona kweli ile hoja iko jenwe wakasema ngoja turudi tupeleke hizi taarifa waliporudi hawakuwahi ku, kurudi tena uh-huh. kuleta mrejesho uh-huh. kwamba walisema kwamba hatukuelewa kama undani wa hili jambo huko hivi waliondoka sasa hii ni ramani ya mwaka 98 nirejee kwenye ile hoja yangu ambayo nilikuwa nakwambia ndugu mtangazaji uh-huh. baada ya ramani 94 kwa maeneo yaliyokuwa wazi ndio wakawa me, sisi tulikuja kupewa hapa eneo la wazi Gena. na wala sio trade fair uh-huh tukawekwa majirani zao wakatenga mm. trade timba wakatenga garage wakaionesha trade fair ambayo ilikuepo muda mrefu na car parking na hii ni car parking area mbele yetu pale kuna eneo la parking mm. ambao kwa sasa eneo hili naona tena kuna mtu amejenga kwenye eneo la wazi mm-hmm. kuna jengo kubwa sana liko hapo ambayo hatuwezi kujua ni utaratibu upi lakini mm. kwa kuwa alituhusu hatuna haja kuliongelea lakini pia hapa 
ni Mansuri petrol mm. station. Mm. Kwa hiyo ukitoka hii airport ukipita hapa hii ni barabara ya kwenda Busuero. Mm. Na hapa kuna go downs. Kwa hiyo hii ndio iliongezeka kwenye mchoro mpya mm. wa mwaka 2008. Okay. Sasa baada ya hii mm. tukaanza kufuatilia mm-hmm. process ya umilikishwaji. Wakati tunafuatilia process ya umilikishwaji kila tukienda hatupati majibu mazuri. Yaani hatupati majibu ya hiyo process ya umilikishwaji ulianza kufuatilia mwaka gani? Tumeanza kuwafuatilia kwa kuwa eneo hili lilikuwa ni porof sana mm. na lilikuwa bado lilitusumbua sana kwenye ujenzi. Mm-hmm. Yaani tuseme asilimia tuseme 65% au 70% mm. ya ujenzi ulikamilishwa kwenye mwaka 2015. 2015. Eh kwa hiyo hapo CCM alianza kuja 2018. 2018. Eh na nyinyi hati mlianza kufuatilia nini? <coughs> Sisi tumeanza kufuatilia 2014 hapo ndo tumeanza mpango hadi mm. 15. Efu 2014 maana kitangia mwaka 2014 mpaka 2014. Eh Maana miaka 10 nyinyi kwa nini hamjafuatilia hati? Sisi tumefuatilia yes. Tulifanya hivyo kwa sababu mm. wao walisema hivi mm. tukamilishe hatua zote za ujenzi. Mm-hmm. Maeneo yakae vizuri. Baada ya hapo ndo tuingie kwenye hatua za kumilikishwa. Mna na, mliwahi kulipa gharama yoyote ndani ya jiji wakati mnafanya biashara zenu hapa hapana hamjawahi hatukuwahi tangu mmepewa eneo hatukuwahi kwa sababu uh-huh. eneo jinsi lilivyokuwa serikali yenyewe iliona uh-huh. na miongoni mwetu wengi walipewa hadi sasa wengine wamepakimbia uh-huh. na baada ya hasa CCM 2018 kuja kuingiza chokochoko ya kwamba eneo lile ni la kwao uh-huh. wengine mpaka leo wamekimbia wameacha wameingia sara wameacha pale lakini mbona, mbona, nasikia, ya mbona nasikia mwenyekiti ananiambia mm. tayari baadhi ya watu wamekishaanza kwenda kutafuta mwafa kwa hili jambo kwamba sisi mm. sisi wao wanasema wao hawana nia kuwatoa wanachotaka wanataka mlipie ile eneo kwamba wao hawana nia kutaka kuwatoa nyie lakini wanachotaka wanataka lile eneo litambulike kwanza ni la kwao lakini nyie muendelee kukaa kwa sababu CCM pale wamelitenga lile eneo kwa sababu ya gereji na kama ni gharama mtalipa kwa CCM kuliko ile gharama mlikuwa mnapeleka jiji hii koje bwana msuri mm. ukweli wa hali halisi ni kwamba <coughs> sisi ha, kwanza hatukule hatukupelekwa pale na CCM mm. pale tumepelekwa na site council sawa mm-hmm. wakati huo mbona bwana kama ingekuepo mambo ya CCM wakati huo inge, ingejulikana Mm-hmm. Lakini sisi tumekwenda pale kwa kwa serikali ndio imetupeleka. Mhm. Maona bana kwamba nyinyi watu wa magereji wa saba, saba maeneo ya Kirumba hapa watu wa mjini sehemu ya, ya kule mabatini na, na wapi temeke nyakato mm-hmm. na wengine wakapeleka wapi kule nyegezi. Maona bana mm-hmm. watu wananibwa. Sasa tutakwendaje kumlipa CCM wakati hatumjui sisi toka kwanza. Na kuelekeza hata senti tano Mlisha, Mlisha, mna, kuna mtu yote kati yenu analipia kodi yale? Hakuna mtu anayelipa hapa. Hapo hakuna mtu anayelipa kodi yale. Kwa sababu ya mazingira ambayo tuliyaona mm. wazi tangu mapema mm. tunachezewa na edha mfumo. Sasa sasa hapo swala hili ngoja na ni nikusaidie ndugu mtangazaji. Uh-huh. Swala hili hatukuishia labda hapo. Mm. Mpaka hata mheshimiwa Angelina Mabura mm-hmm. tulishaongea naye tukiwa na ni Mwanza City pale. Mm-hmm. Tulikuwa na kikao tukazungumza naye mm. na mbele ya kamishna wa ARD ndio baadaye anakuja kutamka anasema ile eneo ni la chama mwaka 2019 mm-hmm. tukamuulizaje unampaje mtu eneo la watu ambao tayari wapo pale mm-hmm. wameendeleza mm-hmm. lakini pia sasa hivi sisi wamekuja na hati ya mwaka 2021 mm-hmm. ambayo wamepewa na 2021 na 2021 ambao ndio wanayo sasa wanasema eneo ni la kwao mm-hmm. hivi ndugu mansuri hata kama umepewa eneo hati ya mwaka jana hati ya mwaka jana ndio wamepewa Uhum. Sasa na hiyo ni baada ya sisi kuwauliza mara kwa mara. Kama nyinyi mnapodai eneo hili ni la kwenu, mna uthibitisho gani tunaoweza ngarau tukaona kwamba ni hoja ina mashiko ili tukae pamoja tukubaliane? Kila siku wamekuwa kikosa majibu. Uhum. Lakini baada ya hapo juzi mwaka jana sasa ndio wamekuja na hati ya mwaka 2021 wakidemand code. Lakini swali la msingi. Hivi kamishi na ardhi anawezaje kuishu hati kwenye eneo ambalo tayari kuna watu? na wameweka mali zao bila kufanya hata bila kujiridhisha kuona pale kuna nini na kuna vitu vya thamani kiasi gani kamishna wa ardhi hajawahi kuja kukutana na nyinyi hajawahi hata nyinyi mlishawahi kumfuata ofisini mpaka ofisini several times aka, aka na tukaomba hata tupate kikao na watu wa CCM mhm lakini kamishna amekuwa kituchenga kituchenga mpaka leo atakuwa kukaa mm. sasa tunachojaribu kuraumu kwamba 
hivi serikali inawezaje kutupa sisi kwanza mm -hmm. tukapoteza nguvu zetu na mitaji mingi sana mm -hmm. na eneo ni gereji unaliona hapa limeandikwa ndugu Mansuri plot namba hii na ni trade fair si mali ya chama cha mapinduzi hii ni mali ya chama cha mapinduzi mbona ijaandikwa CCM ni sawa mm -hmm. wao kwa kauli wanaokuja hata kwenye vikao vyetu vya mara kwa mara mm -hmm. wanasema serikali ilitoa maeneo yote ya saba saba Tanzania nzima mm -hmm kuwa mali ya chama cha mapinduzi mm. hatukatai kama wao walipewa trade fair zote Tanzania mm. nzima hivi ukipewa trade fair Tanzania nzima inakupa nafasi ya kumiliki na maeneo yaliyo jirani mm -hmm. kwani kuna ugumu gani mm. nyinyi mkikaa meza moja na CCM sasa tunakaaje meza moja na CCM wakati mm. wao hawajawahi kuinvest hata senti tano kwenye ile lakini wakati mna nani mm. mbona kodi inaonekana kodi ya ardhi inadaiwa chama cha mapinduzi Chama cha mapinduzi ndio kinalipa kodi wameanza kulipa kodi mwaka 2021 baada ya kuwa, wao kuzunguka wakatengeneza hati kwa mlango wa nyuma lakini wangekuwa basi wana hati kuanzia mwaka 2024 mm. tangu sisi tunalepeleka mm. hapa walishindwa nini kuchukua hatua za kuja hata kuzungumza na sisi kwamba eneo hili ni mali yetu japo umepewa na serikali ili mm. sisi tutambue tusiendelee kuweka nani uwekezaji mkubwa tuliofanya mm. alafu kuna kauli nyingine ambayo mm. mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu bujiku anaitumia mm. kwamba E, pale tumejeni tumewekeza mabanda ndugu mansuri njoo tembee saba saba sio mabanda pale mm. pale tumeweka majengo tena ya gharama na ndio maana hata ndani ya mabanda kama mmeweka majengo ya gharama BOQ ilikuwa inawasaidia na kutaka nini nyie BOQ ilikuwa ni ya kutu, ya kutuongoza namna ya kujenga sisi ya kujenga it's e. mjenge majengo aina gani majengo majengo haya hapo ambayo yapo ah si ndio e, tumesema tume... ilisema ujenge jengo lolote ah, ah, sio haina flani ya jengo na walitengeneza walitengeneza na tukakaa pamoja sasa kujadili mm. gereji inatakiwa iweje. Uh -huh. Mwanzo ambao wewe walitengeneza uh -huh. haikuwa sawa. Uh -huh. Tuka tukawasema hii haitawezekana. Ndio. Kuna roli, kuna magari madogo. Uh -huh. Then tukakaa pamoja tuka review na wale maengineer. Uh -huh. Wakatupa ile michoro wakatutengenezea vizuri. Uh -huh. Sasa hoja yangu ya msingi, ya anasema kwamba timba wao wanalipa. Uh -huh. timba wanalipa chama. Wanadai kwamba ni mali ya chama. Wao wanalipa. Wao wanavodai. Uh -huh. Mimi nataka ni kueleze kitu kimoja mazuri. Mm. Ukiangalia kwenye hii ramani hii sketch. Mm -hmm. Hapa timba kuna ishara ya kitu chochote kilichopo hapo. Hapa mchoro umetengenezwa hakuna chochote. Mm -hmm. Hawa kweli wana mabanda wamesimika mrunda 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 ili wakaezeka basi. Mm -hmm. Lakini sisi unaona mchoro huu unatambua majengo yetu. Mm -hmm. Sasa kama umetambua majengo yetu hata mtu aliyekuja kumpa hatimiliki huyu CCM. Mm -hmm. Kwa nini asitambue kwanza mali za watu zilizoko? Kwani kuna ubaya gani? Mm -hmm. Nyinyi ubaya shida yenu ni nini? Kwamba mnataka mmiliki ile eneo liwe la kila mu, kila alioko hapa. Ni umoja wa mafundi. Umoja wa mafundi. Yes. Lakini sasa mimi ninachojiuliza swali moja kama mlikuwa tayari mmekwishajipa mmepewa hilo eneo tangia mwaka mm -hmm. 2004. Ndio. <coughs> mpaka mwaka 2014 ambapo nyinyi mlianza kuona utaratibu wa kufuatilia hadi. Mm. Na swala sheria ya ardhi nafikiri ya kulipia ma, mnalipia majengo. Sisi tulianza kufuatilia za majengo ili mm. tuanze kuingia kwenye huo mfumo. Kuna watu pia wanalipa. Kuna watu wanalipa. Yeah, Ambao wanalipa, wanalipa wa ba, yani we, mwanzo tulikuwa tunalipia upande wa kata. Wa, wa kata. Eh, kwa kama, kama majengo, kodi ya majengo. Sa kipindi kile. Mm -hmm. Lakini baada ya hapo mfumo wa kata ukao ume, umesifu. Uh -huh. Lakini tukaanza kufuatilia process uh -huh. ya hati, tukaona tunapoendea kulipia uh -huh. kodi ya jengo wakati una hati, uh -huh. bado haiwezi uwezi kusawa. Kwa nini? Kwa hiyo tukaona hapana ngoja tufuatilie uh -huh. swala la hati uh -huh. ambayo itakuwa ni uthibitisho kwamba sisi ni wamiliki. Lakini mbona kuna watu wengi ambao hawana hati za maeneo husika lakini makodi ya kodi za majengo na ardhi, kodi uh -huh. za majengo zaidi wanalipa? Mm. Sasa hii amuone kama ilikuwa ni labda imeleta shida pia kwa upande wenu. Sawa, lakini serikali kama ilikaa na ikaweza kuona sisi tuko pale na hatulipi chochote, si ndio? Mm -hmm. Serikali ilichukua hatua gani kwetu? Hivi mm. solution ya serikali ni kuchukua eneo kuwapa watu wengine. Wakati wa huku mwanzo wanatuambia mm. eneo hili kwenye mkutano wetu na mkurugenzi anasema ni sisi ni maeneo yao ya kiasili. Mm. Kama ni eneo lao kiasili ambao tumeomba hata hizo nyaraka za kiasili mm. hawajawahi kuprovide. Umekaa vikao vingapi na mkurugenzi? Zaidi ya vi, yani mkurugenzi wa kwanza aliyekuwepo ni ndugu wanga tumekaa naye kama mara mbili. Uh -huh. Lakini pia na mkurugenzi huyu mgeni naye amejaribu kuonesha nia nzuri hata ya kutafuta ufunguzi Apolinae engineer. Uh -huh. Yule angarau ndiye alijaribu kutusogeza hata kwenye meza mazungumzo ya maridhiano kidogo. Ambayo ya mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ni mm. 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 m
alikuwepo tukakubaliana kwamba uh-huh. tukae pamoja tutafute ufumbuzi wa saba saba uh-huh. baada ya engineer Apollinaire kuona kwamba kweli kuna tatizo ndani ya eneo la saba saba uh-huh. na baada ya kuona kuna mapungufu ambayo serikali kama serikali haikuyatimiza uh-huh. kama uliuliza kwamba nyinyi mlienda pale je mna nyaraka yoyote uh-huh. aliyetakiwa kutupa nyaraka ni nani ni serikali mm. walio tutoa huku aliyetupeleka pale aliyetupeleka pale aliyetupeleka pale nani aliyetakiwa ku provide hati kwetu baada ya siku jenga mm. ambao tuliongea nao ni serikali hawakufanya chochote wamekuwa kituzungusha lakini baada ya kutuzungusha mwisho wa siku tunashangaa moja mwaka moja sisi mwanakuja na hati ambayo umeidhinishwa mm. na kamishni mm-hmm. sasa hati hii anaitoaje bila kut, kwanza kutambua thamani ya mali zilizoko hapa mm. lazima angalau hatua za kuthamini zi, zipite Kwa, tukubali kwamba uh-huh. tulipwe au tupange uh-huh. sasa hujafanya tathmini yoyote tena kukaa mezani mm. nyinyi na CCM mm. tayari mlijenga CCM wao wana demand wanataka kodi tu wao wana wana ndio akili yao nayo sio kwamba wanataka mkae mezani wa, wao wana nyinyi hiyo hoja yenu ya kutaminisha eh, eh. alafu anze kuambia sasa ah wao wanataka kodi na hata mm. barua ambayo walioleta wanadai kwamba ni notes ninayo hapa mm. unampaje notes notes mtu ya siku saba aje kwa kwa saini mkataba mtu aliyepewa eneo umepewa na serikali uh-huh. we sisi uh-huh. huyu mtu aliyepo pale naye alipewa na serikali uh-huh. lakini we baadaye umezunguka mlango wa nyuma umepata hati uh-huh. si ndio uh-huh. huyu yuko kuanzia mwaka 2004 uh-huh. wewe umekuja kupewa mwaka 2021 uh-huh. sasa unanihitaji nikulipe kodi uh-huh. unaniishu notes vipi kwenye jengo ambalo nilijenga mimi na wala sijawahi kuwa na mkataba wote na wewe lakini bado bado ina kuingia hapo Mansur hapo mimi eningi lakini bado na hoja yeah. pia hapa ya msingi kwamba kama ile sheria ya kodi mm. i mean sheria ya ardhi ilipita mm. ya kulipia majengo pamoja na ardhi mm. kwa nini serikali haikuwakumbuka kwamba hebu tuwapelekee hawa hili waanze kulipa ili wai kuwafanyia hivyo sisi pale tunachokifanya hizo nani nani control number za kulipia uh, yani ni kwamba tumejaribu kufuatilia hivyo mm. lakini hatuwahi kupata respond ya serikali mm. lakini tulichokifanya sisi tuna ni wali pa pole mlikuwa mnatambua eneo ni la nani mpaka mpaka serikali, serikali. serikali. Yes. Yes. sasa kama serikali ramani ilio kuonesha kuanzia mwaka 94 uh-huh. inaonesha maeneo yale yalikuwa ni wazi sasa kama baada ya sisi kwenda pale mm. wakatengeneza ramani ambayo ndo imeidhinishwa 2008 inaonyesha wazi ni eneo la gereji pale lakini ni eneo la serikali kama ni eneo la serikali yes kama serikali imetoa uh, ufafanuzi huo kwamba nyinyi eneo kweli ilikuwa ni la kwetu lakini ili ni mali ya CCM mm-hmm. kuna serikali eh. kwa hiyo ina maana serikali mm-hmm. wakati wanatengeneza hiki kitu mm-hmm. hawakukumbuka kwamba ili eneo ni la CCM walichotakiwa kufanya hapa walitakiwa wafanye na kama walijua kwamba wakati hapa walitakiwa wafanye nini mm. walitakiwa waoneshe basi ni mwenye mmiliki wa hapa ni nani lakini hapa sioni popote alipoandikwa mmiliki lakini kote ni CCM Trade Fair eh, ni CCM eh. Timba ni CCM kwa nini eh. hapa gereji mgome kwamba sio ngoja Trade Fair ukianza aja Trade Fair ni mali kwanza ya serikali ya serikali gereji iko kwenye mali ya serikali Timba Timba iko kwenye mali ya serikali lakini mmiliki wa gereji wa Timba station Miliki wa Timba ni serikali pia ni serikali sio e. chama cha mapinduzi ah tukiwauliza kwa karibu na hawa kwa tutawana hati <laughs> labda ni kuchekeshe maswali e. wakati mchoro huo 2008 umepita uh-huh. chama cha mapinduzi mwaka 2009 walifuatilia hati ya trade fair uh-huh. na wakapewa kama walijua wazi maeneo haya yote ni ya kwao uh-huh. kwa nini wali walifuatilia hati ya trade fair peke yake na kwambi kwa muda ambao sisi tumekuepo pa uh-huh. wamekuwa wapi wasije wakatuambia kwamba ili ni eneo la chama ili tusiendelee kuweka investment kubwa vile. Mm. Lakini uh, chama kina shida na investment yenu. Ina maana wao walikuwa wametegea ili tuendelee kuweka hela nyingi pale baadaye waje watunyanya. Ngoja, chama kina wachaji kadri ya investment ulionayo ama kina kuchaji eneo la kukaa. Unakaje kumchaji mtu ambaye amejenga jengo lake bila hata kumhusisha mkakaa mkazungumza. Lakini mbona chama cha mapinduzi? Ngoja tusamsikiliza hapa, yeah. nitampigia mwenyekiti sasa hivi. Mm-hmm. Tumsikia anasemaje? Mli mlipeleka demand note kwa mpigaji. Yes. Mlikuwa mnataka nini? Demand note ni kwamba tulitoa kwa tuli, tuli, tuli demand note kwa mkurugenzi mm. ambaye ni kusudio la kushtakiwa. Kushtaki mm. baada ya kuona eneo letu lime wameligawa kwa kwa sisi kwa mtu mwingine tofauti na sisi ambao tupo pale siku zote uh-huh. sasa sisi kama tumekuwa pale na tumemilikishwa tume, tumepewa na serikali uh-huh. pa, na tayari tumeendeleza pale uh-huh. nadhani priority namba moja ilitakiwa ianze na sisi msikilizo wakati serikali inataka sasa eneo lile li, uh-huh. wa kuishu hati kwa wale watu uh-huh. walitakiwa waanze na sisi kwanza 
ndio tupe priority kwa sababu tayari tume tupo na tumepaendeleza mm-hmm. na tayari tunafanya kazi. Mm-hmm. Kwa serikali kama ilifanya maamuzi ya kumpa mtu ambaye akuhusika pale na sio sahihi, mm-hmm. sisi ndio ndio kero yetu pale. Kwa hiyo nini chama mnataka muitwe ndani ya chama cha mapinduzi au sisi tunahitaji tuongee na serikali tunataka muongee na serikali e, ambayo serikali ndio iliyotupa yale maeneo uh-huh. mimi pia nafika mahali mazuri na shangaa kitu kimoja rais wetu mama Samia anazungumza wazi vitu kwamba bwana wanasiasa wasitumike vibaya kukupora mali za watu uh-huh. inafika mahali mimi nashindwa kuelewa uh-huh. hivi viongozi waliokuwepo tangu huko nyuma hawakuliona hili uh-huh. wamekuepo viongozi wa nyuma wametume mm. wameishi na sisi mm. wameendesha vikao na sisi wameeleweshwa juu ya hili wakagundua kosa liko sehemu gani baada ya kugundua kosa liko sehemu gani that's why wakakuru wakaona sasa ili hatuna uwezo nao hasa mm. leo Wani... bwana bujiku mm-hmm. na akishirikiana na katibu huyu yule dada yule aziza eh ndio wao wanafika mahali hawataki kuelewa mm-hmm. na matokeo yake ni kuwatalisha ishu sioni kama ni ishu ya kuelewa ishu nafikiri kwa sababu nyinyi mali ya kwanza iliyosemekana ilio eh, kwa mara ya kwanza waliokuja kusema ni mali ya chama ilikuwa ni mwaka gani 2018 bujiko alikuepo bujiko akuepo bujiko akuepo yes. bujiko alikaingia juzi ya kuepo na alikuepo na dada huyo alikuepo aziza aziza 2018 mm. sasa kama 2018 mm. mwenyekiti wa chama akuepo mm. Was, eh, nini mmekutana kikao na naibu waziri wa ardhi lin kikao tulikutana kwenye 2019 2019 e, naibu waziri at that time nafikiri kwa naibu waziri si yeah, alikuwa naibu alikuwa naibu waziri yeah, at that time yeah, yeah. sasa hivi ni waziri yeah. manake waziri mwenye dhamana ya ardhi alikuwa ni mr rukuvi alikuwa ni rukuvi yeah. mlikutana naye tulienda kwa maksudi ya kukutana na mr rukuvi uh-huh. lakini baada ya kuwa walikuwa na mambo mengi na hatukuwa kwenye shedu yaweza kukutana naye mm kilichofanyika tulipata assistant ndani msaada wa wa mbunge mwenzake na Angelina Mabura ambaye ni Stanislaus Mabura uh-huh. akatuintroduce kwake akatuomba akamuomba aka atusikilize uh-huh. kwa kuwa tulikuwa tumeshaingia mle na tukupata bahati ya kuweza kuongea na Rukuvi Angelina kweli atupa nafasi uh-huh. na niombe sana hata hawa watendaji wa wa, wa, wa serikali uh-huh. eh, wa chama sorry Angelina Mabura ni mbunge wetu uh-huh. tumemchagua sisi wasifike mahara wakatutengenezea conflict na chama ambazo hazina kitu wala mguu mm. chama kiende kimiliki sehemu ambapo wameingiza pesa chama kinapata ruzuku nyingi sana mm-hmm. chama kina vyanzo vingi vya uchumi lakini chama ni kwa nini la, 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 wasi, wa, wa, kwa nini wapole mali za watu wanyonge mm. badala ya kufikiria kuendeleza vitu ambavyo vipo kama trade fair mjumbe wa mm. bwana Hamisi alivyosema la, lakini safari chama kinasema kinalipa kodi ya ardhi hapa tangu 2011 Ngoja ngoja tumpigie mwenyekiti hapa naomba naomba tumpigie mwenyekiti tumsikilize pia sio mkweli yule mhm analipaje kwenye eneo ambalo alikuwa hajawa na uharai na alafu jambo la yeye alikuwa analipia nini uh-huh. kwa mfano kama juzi ya TV tulikuwa pale tuna kikao uh-huh. nani wakati anasambaza notes uh-huh. kuna waandishi wa habari ile channel ya EA TV walikuja pale wakati wanatuhoji na yeye pia walimhoji kwamba ebu aweza katambua hii plot namba nayo ifuatile namba ngapi akasema kwa kweli sikukumbuki vizuri lakini katibu wangu anaweza kana anafahamu uh-huh. ina maana ameingia kukalilisha yeye ye, ye ni mwenyekiti yes. aweza yuko aweza kukalili kila kitu lakini sasa mm. kama anavyosema wamekuwa kilipa kodi 2014 walikuwa nalipa kodi mm. kwa mazingira gani kwa nini hamtaki mazungumzo mazungumzo na chama cha sisi tunahitaji serikali ambayo imetuelekeza mazungumzo na chama tu pindio tutapana sisi wakite sisi emu kwanza ni kosa wanapo fight na sisi. Mm-hmm. Sisi mwana, wao walitakiwa wa fight na mtu aliyewapa hati kwenye eneo ambalo kuna wa, wao wana shida. Wana fight na sisi lakini mpaka wanafika mahala wana, 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 wana tumwa mm. Wao wenyewe wanachosema eneo ni lao. Sisi mm. hataki mapambano na wao. Wao kama kuna sehemu ya kwenda waende. Lakini sisi eneo eneo ni lao. Mm. Kuanzia lini? Sasa hili ndio tulitakiwa tujue. Je, eneo chama cha mapinduzi wamelipata kuanzia lini? Ehe. Lakini kinachothibitisha kwamba mmiliki halali ni huyu ni nini uh-huh. si ni hati miliki uh-huh. sasa hati miliki walionayo ni ya mwaka nini hati miliki mmeiona tumeiona kwa macho kwamba ni ya mwaka 2020 mwenye kiti huyu huyu bujiku alituita kwenye kikao uh-huh. sisi kama viongozi kama walikuwa na ile asili kwa pa. maana alikuwa na nani tulienda kwa walikuwa na document za nyuma za connection wa miliki muda wote alikuwa wapi <laughs> hivi ukipewa ardhi bwana Mansuri sheria inasemaje ukipewa ardhi 
ndani ya zaidi ya ukakaa nayo bila kuendeleza zaidi ya miaka mitatu mm. si sheria iko wazi sasa mbona nini ya mkuendeleza si tumeendeleza tumeendeleza tumejenga mm. tu pale na tunafanya tunafanya kazi uh-huh. hivi ishara ya kwamba eneo lile lina mtu ni nini ni maendeleo maendeleo yaliyofanyika pale mm. tumejenga tupo sasa yeye kama anasema alipewa tangu zamani uh-huh. alikuwa wapi asiendeleze lile eneo uh-huh. lakini pia Wee, kama serikali ndio iliyompa ngoja uh-huh. nimalizie uh-huh. kama serikali ndio kweli iliyompa kwani sheria ina maana inaangalia mansuri na muangalie sabinu si au inamwangalia wewe bali inamwacha sisi uh-huh. kwamba umepewa eneo hata trade fair iko pale uh-huh. amempewa eneo wanamda gani wamemiliki hivi kweli wamepewa eneo ili walime mananii mboga mboga uh-huh. wamepewa eneo ili watengeneze mambo ya maana ili mji uweze kupendeza lakini sasa sisi tuliopewa huku wao wameshindwa kuendeleza eneo la jirani uh-huh. wanarukia ka- kwetu ka- karibu karibu uh ndugu yangu hapa ni nikusikie kwa dakika moja wakati naelekea kuhitimisha alikuwa anahitimisha baada ya naelekea kuhitimisha hapa maana tuna mjadara Arusha kule ni... na bahati nzuri kule Arusha yuko mwenyekiti jumuiya wazazi taifa kwa hiyo naomba nikusikilize kwa dakika moja nilikuwa natamani sana nimpigie pia mwenyekiti tumsikie Sa, kwanza mm. kwanza kabisa kabisa namshangaa sana huyu mwenyekiti mm. yeye kabla hajao mwenyekiti mm-hmm. alikuwa ananunua magari analeta katika magereji ya mitaani mitaani huko tunamtengenezea mm. na ile misukosuko ya kufukuzwa yeye anaijua umesikia bana <coughs> mpaka kuja kuletwa huku saba saba yeye anajua mm. habari sasa nashangaa leo hii anakuja anabadilikia ana, eh, kama vile eh, hakuwa mdau wetu sisi mm. eh, sio na ni mafundi wake wa mwanzo linashangaza hili labda anaangalia sheria kwamba sheria inasemaje document hizo zikuta pale document hizo zikuta pale ofisini kwake zenyewe zinataka zinamwambiaje angalia mfano kama barua yao hii wanaposema mm. mm. dakika moja yeah. dakika moja wakati namalizia yeah. au kuna sehemu kuna kuna sehemu kuna sehemu inasemaje naomba unipe eneo muhimu tu unisome eneo muhimu lipo lipo ilipo nani unapoona ni pa muhimu hapa pamoja na mambo mengine imeazimia wapangaji wote ambao wapo katika eneo la gereji 77 uh-huh. sisi ni wapangaji wake kwa lini kwa makubaliano yapi uh-huh. ambayo tulikana yeye kwamba uh-huh. atupangishe pale hatujakanae sisi uh-huh. eh hey. okay inasema nyinyi ni wapanga amjeku amjeku kuonekana kama ni wapanga wote na sisi na, na, na sisi wala mna mkataba na serikali hatuna mkataba na wala mkataba na serikali hatuna mkataba kwa sisi na serikali ni kupelekwa pale kwamba hii ni kweli ni hapa viashiria vya mkataba wa serikali viashiria ndugu Mansuri vya mkataba wa serikali ni hizi ramani ambazo zinazo langu la msingi kama nyinyi hamna mkataba na serikali yes which means pale mngekuwa mnalipia majengo mngelipia ardhi hivi vitu vyote amfanye lakini kwani Mansuri sisi tulikataa kulipa au wao ndio hawakutupa ushirikiano kama serikali. Asisa Sisi mge... tumefuatilia serikali mm-hmm. kuona umiliki wetu harali ni wapi. Kwa mwanzo mliwahi kwenda kuomba kulipia majengo mkanyimwa ni kukumbusha kulipia majengo. Kukumbusha tena masuri. Sisi baada ya kujenga mm-hmm. jinsi tulivyokubaliana kwamba baada ya majengo kukamilika mm-hmm. tutaingia mkataba wa kumilikishwa. Sasa sisi baada ya kumaliza asilimia sabini kama nilivyokuambia mm-hmm. ndio tukaanza procedure hizi. Lakini pia tusingeenda kujimvovu kwenye vitu ambavyo labda haviko kwenye utaratibu zaidi mm. wakati document ndio kitu muhimu. Mpa dakika moja dakika moja hapa naona Arusha huku mambo yamekwisha nani hapa nataka niende Arusha. Kwa dakika moja tufanye sama kidogo alau tuone. Nilitamani pia nimsikie na mwenyekiti lakini nadhani mda wangu hautaniruhusu. Kwa naomba nikusikie kwa dakika moja. Nyinyi mnachotaka ni kukutana na serikali. Wala muhitaji mazungumzo na chama cha mapinduzi. Asante sana. Ni mm. kweli kabisa sisi hatuwezi hatuwezi kukubali kufanya mazungumzo na mtu ambaye ametuzunguka. Mm-hmm. Jambo la kwanza sisi yeye mngetaka tufanye mazungumzo na wao mm. walitakiwa waje kabla wajafanya forgery hizi. Mm-hmm. Alafu hata kamishna aliyeruhusu hati kwenye eneo ambalo tayari kuna majengo ya watu alitakiwa atambue thamani ya majengo ikiwezekana mm. CCM wafanye fidia kama sheria inavyosema mm-hmm. na kama hakuna fidia basi tukae kwenye utaratibu ah, ambao kama sisi mwanachukua lile eneo eh, watu fidia si tuwapishe wafanye mm. mambo yanayofikiria wao mm. lakini sasa mm. kama sisi mwaikuwahi kufanya chochote na mm-hmm. tujawahi kukaa nao kwa lolote mm. leo unazunguka nyuma unachukua hati hivi no, hi... no, no, naomba tumsikilize mwenyekiti naomba yeah. nimsikilize mwenyekiti pia hapa najua mwenyekiti pia hapa taweza kuzungumza naye na yeye pia tusikie upande wake. Mwenyekiti 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 Bujiki nafikiri umepatilia mjadala. Hello? Naam mwenyekiti. Ndio. 
Nafikiri umetufuatilia umefuatilia mjadala wa nini ambacho kilikuwa kinaendelea hapa juu ya umoja wa mafundi garage kutoka Ya ya yeye nimefuatilia lakini nataka tu Ndio Nataka tu niweke vizuri na bwana. Punguza punguza kabisa sauti ya TV yako hapo ili nikupate vizuri kwa kile unachokizungumza. Kaunde okay. ninakupata. Ina okay. Kwanza nataka niwafahamishe kwamba eneo hilo la geleji si kwamba hatujui, hatuwezi kuwa na hati tusijue namba yake. Lakini wanaosema kwamba wao wali, walipewa na serikali ni vizuri wakaonyesha nyalaka zilizoonyesha kwamba wamepewa. Mm. Lakini pia kupelekwa hapo na kupewa BOQ si kupewa. Lakini walipohamishwa, walipelekwa kwenye maeneo au hawezi serikali kawapeleka ikawaacha wakae hovyo na wale wanahitaji mazingira wanayopelekwa yawe vizuri. Kwa hiyo walipewa BOQ watakavyojenga wajenge katika utaratibu kama wanavyopeleka kwenye masoko. Na kingine tu niseme katika hoja zao ku, kusema kwamba maeneo hayo si ya sisi ya chama cha mapinduzi pale tuna hati nne ambazo ziko tayari na tuna hati zingine kumi na mbili ambazo ziko kwenye process katika eneo hilo. Tuna eneo la timba ambalo ni kumi na arobaina sita ni mali ya chama cha mapinduzi. Tuna eneo la gereji kumi na arobaina nane ni mali ya chama cha mapinduzi tuna eneo amlingine ambalo limepakana na Tanesco 14 ni mali ya chama cha mapinduzi na tuna eneo ambalo liko chini sehemu wanaposema linalimwa mboga mboga 14 na 47 ni mali ya chama cha mapinduzi kwa hiyo watu hawa ni kama wanababaisha lakini wacha niseme hawataki wao kuwa wapangaji wa chama cha mapinduzi kwa sababu walivyopelekwa pale walipelekwa kama mafundi kwa kupelekwa kwa ni chama cha mafundi. Walipofika hapo hao bwana mkubwa wanaotetea maeneo wakayagawana maeneo. Wakajimilikisha wao vyumba wengine 15, wengine 20, wana vyumba vingi pale. Kwa hiyo wakahozi lile eneo. Sasa walipohozi ndio wakatengeneza kile chama chao kwamba wakataka sasa ku, 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 kuchukua ile mali ya chama. Kwa sababu ndio ndio maana hoja yao wanataka wao wafidiwe waondoke mimi leo nikiwaambia kwamba sasa na wafidia wanasema oh tunapata pesa lakini kwa wapangaji wanajua watalipa kodi nyingi hao wamesikaa hapo hao wana vyumba nyingine na vyumba karibu 15 bale sasa akianza kulipa vingine hajaviendeleza hajaendeleza jamalisa kwa hiyo shida yao ni moja kwa sababu mgogoro unachezea tu huni huni wanaofanya na mimi niwaambie chama cha mapinduzi kiko serious mali hiyo ni mali ya chama na ndio maana hata serikali wamefata hodi walitaka hati kutoka mwaka mbili na tano hawakupewa kila wakienda waliambiwa kwamba eneo hilo ni mali ya chama cha mapinduzi lakini hawakumi sio kwamba eti hawajapewa ushirikiano kila walienda waliandika barua kwenda kuomba hati wakaambiwa toka wakaanza process wanaambiwa mm. na ndio maana wamekaa hapo sasa hawalipi chochote ni kama usumbufu tu wanaleta mimi ni waombe ndugu zangu tusiwe wabishi mimi naamini kuna watu ambao tunaelewa ni wagumu wa kuelewa wanaubadilisha ukweli hata ulio ukweli wanaubadilisha ukweli sasa ni wao wasitumike na hiyo hayo ni mali ya chama cha mapinduzi na aliyewapeleka pale mkurugenzi tumeenda tumefanya kikao hapo akawaambia ili eneo ni mali ya chama cha mapinduzi na hadi hii hapa hawataki wanafangisha vyumba vingi sana na cha ajabu wale wakati tunafanya mkutano pale waliwakataza watu wasije wale wapangisha pale kwenye kwenye mkutano tulitaka mkutano wa nje wanatuambia tukae ndani tukakataa ndani wanawazia watu tunataka tukae viongozi tu viongozi wale ndio wamiliki pale ndio wakatengeneza kile chama sasa wanataka wapewe hati wamiliki wapangishe wale watu kwa nini mwenyekiti nyinyi hati ya chama cha mapinduzi mli mlipata kuanzia mwaka gani ya ya umiliki wa eneo lile eneo lile tumepata mwaka 2021 na moja hati na tuna maeneo mengi ambayo hatujachukua hati lakini yote yanatambulika ni mali ya chama cha mapinduzi na hata hapo tuna maeneo mengine 12 yanaendelea na process za hati yote ni mali ya chama cha mapinduzi mnalipia nyinyi e, kodi ya ardhi ya eneo hilo tunalipa kodi ya ardhi na mmeanza kulipa mwaka gani 
maeneo yote yaliyokuwa na hati tunalitia tunalitia tu kalipopata hati ndio lakini eneo hilo pamoja na mengine ambayo hayako hapo baada ya kupewa maelekezo kwamba tuhakikishe viwanja vile vyote ambavyo vi, 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 mara mara ya tumesha upinduzi vinapata hati tukaanza mchakato kuhakikisha kwamba viwanja vyetu vyote vinapata hati na hata sisi tunaendelea na upatikanaji wa hati wa viwanja vyetu vyote mpo tayari kukaa kwenye meza ya mazungumzo na hawa 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 chama cha sisi kupelekwa hapo nilisema toka awali ya basi walipelekwa hapo si kwamba walipewa hakuna maeneo yasiyokuwa na watu kupewa BOQ na Lamani ikaonyesha eneo liko wazi sio kwamba haina mwenyewe lakini kupewa kuonyeshwa Lamani na kukaonekana majengo sio kwamba ndio umemilikishwa walipewa tu maelekezo watakavyofika pale wajenge ili sasa mwenye haki akifuatilia na eneo lile limepangiwa mpango miji kwamba ni nigele bila kujali ni la nani tayari wao wao kwenye mstari mzuri kwa sababu haiwezekani wakatolewa mjini wakapelekwa wakawekwa zigizaga halimashauri hizi kufanya hivi wale wapeleka ndio maana kwaacha wale atengeni hapa ili eneo ni maeneo ya gele lakini mmiliki wake ni mali wa chama cha mapinduzi kwa, kwa nini serikali haikuambia wazi kabisa kwamba eneo hili tunawapeleka lakini ni mali ya chama cha mapinduzi kwa nini hawakufanya hivyo kipindi hicho hawaku hawa, wakati wanapelekwa maeneo hayo mm. wakati wanapelekwa maeneo hayo walipelekwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio wakupelekwa na halmashauri mheshimiwa mkoa mheshimiwa mkuu wa mkoa ndio aliomba eneo hilo kwamba wapelekwe pale wawekwe pale wafanyie shughuli zako zao pale hawakupelekwa kumilikishwa ieleweke mm. walipelekwa kutolewa mjini shughuli zao wazifanyie kwenye hino eneo la wazi lakini sio kwamba walipelekwa wakaambiwa kwamba sasa hii tunawamilikisha sio angepewa nyaraka za kumilikishwa jamani kuna hesabu yenye pesa tu hapo yani wewe unaweza kupewa eneo ukakaa miaka ishirini ulipi chochote bado ukasema kwamba eti nimemlikishwa si si ni matatizo ambayo tunasumbuka nayo ya ya ya, 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 ya wizi za mali tu ya, za umiliki wa, wa migogoro ya ais unaweza kupelekwa mahali wewe ukafika kujapewa hata kama ulipelekwa kwa nini usiombe jamani naomba sasa mnirasimishe basi mm. ili nilipe kodi si mmeleta hapa Sawa, mimi kitu mimi nimekupata na nakushukuru sana kwa kwa kwa, kwa, kwa mchango wako. Nitoe wito. Mm. Tume tuliwapa siku saba wale wasaini mikataba. Na muda wote sisi sasa zimeshatoka siku saba na zani yuko zaidi ya siku kumi na tano ishirini Tunaenda kufanya operation ya kufunga vibanda hivyo. Wale ambao wameshajisajili huku wasitakuwa na shida nao lakini wale ambao wamekaidi tutafunga zile ofisi zote kuna watu waje wasaini mikataba na watu tayari mmewasajili wako karibu zaidi ya msini wanaendelea kuchukua mikataba sawa mimi nakushukuru sana mwenyekiti wa chama cha mapinduzi wilaya ile mela bila hawa wenye vibanda vingi hmm. kama hawawezi kulipa kodi wazigawe kwa sababu kwanza wali... ni kwa nini mtu mmoja uhozi vibanda ishirini kwa nini mtu mmoja uhozi vibanda 30 halafu mtengeneze umoja useme kwamba ni mali ya gereji ili mjimilikishe watu wachache haiwezekani nakushukuru sana asante sana ah huyo ni comedy bujiku mwenyekiti chama cha mapinduzi wilaya ile mela na muda wangu kwa kweli sio rafiki naomba sasa niende moja kwa moja kwa Angelo Moleka lakini Uh, mjadara huu kama tutapata muda tena tutakuja tuendeleze siku nyingine lakini niwashukuru niwashukuru sana eh, Isabinius pamoja na uh, Isabinius eh, Balemeja mwambaye ni mwenyekiti wa umoja wa mafundi kutoka saba saba na kushukuru lakini pia nikushukuru sana Kamisi Ahmad uh, Maruzuku ambaye pia wewe ni miongoni mwa wamiliki na kushukuru sana muda wangu umenikimbia kweli na kule yupo mkuu wangu huko 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 Arusha e, mwenyekiti wa jumuiya ya wazazi taifa na mtusamee sana huko Angel Moleka kwa ku, eh, kwa kidogo ku eh, kidogo kuchelewa kuleta kwako lakini tutakwenda mpaka saa tatu na nusu kutoka kwa Angel Moleka kwa hiyo naomba uendeleze mjadala katika sehemu ya pili ya mjadala mkuu ikiwa tukikuangazia zaidi mikutano ya vyama vya siasa na kuruhusiwa lakini mipango pia mwenyekiti jumuiya ya wazazi anaangalia zaidi kwenye maadili malezi mazingira elimu na afya najua katika maeneo hayo kuna mipango mingi ambayo tutaweza kuipata kutoka kwake na mengi ambayo ameyapanga lakini pia tunamkaribisha mkoa wa Mwanza maana huku nako pia 
tunasikia na vina saba na saba vya huku kwa hiyo tunamkaribisha pia e, huku mkoa wa Mwanza kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Angelo Moleka habari za asubuhi na karibu sana kwa ajili ya kuanza mjadala kutoka kwako. Mimi kama utakuwa na chochote basi nitakuwa napita pita katika ujumbe na kukujuza tu utakaponiambia nipite kwa ujumbe nitapita lakini zaidi mjadala mkubwa na uacha kwako kwa ajili ya kuweza kutujuza nini ambacho kinaendelea. Na mimi ni washukuru tena kwa mara ya mwisho. Naamini siku nyingine tutakapopata fursa tutamtafuta pia kamishna wa ardhi tutazungumza pia na mkurugenzi wa jiji tuone haya mambo yanakwendaje tutawaita pale itakapobidi lakini na pia nawatia moyo kwamba haya mambo yanazungumzika Angelo Moleka kutoka kwako karibu sana Unapimaje ufahamu wa mwanao? Pengine ujashiri wake, ufahamu wake. The process of cutting down trees is called Uzu wake kujilizi na usanifu wa taaluma. Kipindi kinachokutanisha wanafunzi kutoka kila pande ili kukuza taaluma zao. Maswali na majibu kwa kila somo. Is lack of education utayapata katika kipindi cha IQ ni hapa Star TV Kila asubuhi unaamka na jambo unaamka ukiwa tayari kuikabili siku yako unaamka ukiwa tayari kuhabarishwa katika mjadala na habari tofauti kutoka kote ulimwenguni Tunakutana hapa kubadilishana ujuzi na maarifa. Tunalenga katika kukuhabarisha na kukuelimisha. Tunakupa habari kutoka kila kona ya dunia na lengo ni kuleta habari zenye usawa na ambazo zimefanyiwa utafiti wa kutosha. Lakini habari kutoka wigo wa kisiasa. Aha, kiuchumi, michezo bila kusahau utamaduni. Tunakuletea Mjadala katika kitovu cha dunia wapi ametokea na lini ametokea kwa usawa bila upendeleo mtazamo na maoni ndio taa yetu lengo ni kufika kule tunapotaka uwanja huu wa mjadala utakuunganisha na magwiji wenzetu kutoka kona mbali mbali za Tanzania Dar es Salaam habari mtazamaji wa Star TV naitwa Bwana Shomari naitwa Athmani Mihula kutoka Dar es Salaam karibu Makao makuu ya nchi naitwa Brian Moses kutoka makao makuu ya nchi Dodoma Arusha mimi ni Angelo Moleka kutoka hapa Arusha naitwa Beatrice Gerald kutoka Star TV Arusha Karibu tuongee asubuhi Ni kila siku asubuhi saa moja, Jumatatu mpaka Jumamosi Karibu Tungea asubuhi. Tumsifu Mungu. 